tiene la palabra el asambleísta Luis Morales. Señor, perdón, señor presidente, también se encuentra suscrito por el señor asambleísta Juan Carlos López. Gracias, señor presidente. Nosotros hemos realizado, compañeros de asambleístas, un trabajo pormenorizado cumpliendo lo que dispone la Ley Orgánica de la Función Legislativa e incluso adelantándonos al cumplimiento de los 45 días que esta comisión prevalece. En todo caso, quiero exponer a ustedes en síntesis el contenido de esta Ley Orgánica que va a permitir a los ecuatorianos, señores asambleístas, que dirija directamente sus destinos con las regulaciones que se requieren, pero con libertades. Veamos ahora que el Poder Ejecutivo no busque injerencias en estas organizaciones ciudadanas para seguir consolidando un poder totalitario. En todo caso, vamos a exponer ante ustedes los títulos y la codificación adecuada que se ha realizado en esta ley. Tenga la bondad, señor asesor, de iniciar. El artículo primero habla del objeto. La presente ley tiene por objeto propiciar y garantizar el ejercicio de los derechos de participación ciudadana y de organización colectiva autónoma. Instituye instancias, mecanismos y procedimientos de deliberación pública entre el Estado y la sociedad. Garantiza la vigencia de formas de gestión pública abiertas a la incidencia de la ciudadanía, así como las iniciativas de rendición de cuentas y control social, y sienta las bases para el funcionamiento de la democracia participativa. En el artículo 12 se habla del ámbito de esta ley. La presente ley tiene ámbito nacional y corresponde a todos los y las habitantes del Ecuador e igualmente a las personas ecuatorianas en el exterior. Hay que resaltar esto de las personas ecuatorianas en el exterior, que por primera vez en alguna ley las estamos tomando en cuenta porque se lo merecen. Millones de ecuatorianos fuera del país luchan por mantener una economía de sus familias que incide directamente en la economía nacional y garantiza la participación de las personas y los colectivos en el debate. Toma las decisiones, el seguimiento de las políticas y de los servicios públicos en todos los niveles de gobierno y funciones del Estado, así como el control social de las personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos, manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés público. Son sujetos del derecho de participación ciudadana todos los individuos colectivos, movimientos, asociaciones, sindicatos, comunidades, pueblos, nacionalidades, barrios, comunas y demás formas de organización que puedan promover libremente las personas en el Ecuador o ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior. Finalidad y objetivos del artículo tercero. La ley incentiva el conjunto de dinámicas de organización, participación y control social que la sociedad emprenda por su libre iniciativa para resolver sus problemas de incidir en la gestión de las cuestiones que atañen al interés común y de esta forma procurar la vigencia de sus derechos y el ejercicio de la soberanía popular para lo cual se deberá. Uno, garantizar la democratización de las relaciones entre la sociedad y el Estado. Dos, establecer las formas y procedimientos con que la ciudadanía puede hacer uso efectivo de los mecanismos de democracia directa fijados en la Constitución. Tres, garantizar las diversas iniciativas de participación, organización, gestión y control social impulsadas de forma autónoma por la ciudadanía. Cuatro, establecer los mecanismos, procedimientos e instancias que promuevan de manera oportuna y eficaz la participación de la ciudadanía y las organizaciones sociales en todos los niveles de gobierno y en el proceso de elaboración, ejecución y control de las políticas y de los servicios públicos. Cinco, garantizar la autonomía de todas las formas de participación de la ciudadanía frente al Estado. Seis, fijar los lineamientos generales con los cuales se seleccionarán a los ciudadanos y ciudadanas en el Ecuador y en el exterior que formen parte de las 
instancias y espacios de participación establecidos por esta ley. Siete, garantizar la igualdad de oportunidades de participación de los diferentes estratos sociales, grupos, pueblos y nacionalidades en los diversos espacios e instancias creados para la interlocución entre la sociedad y el Estado. Ocho, garantizar el acceso de la ciudadanía a la información necesaria para encaminar procesos dirigidos a la exigibilidad de los derechos, el control social y la rendición de cuentas en la gestión de lo público. Artículo 4, principios. El ejercicio de los derechos a la participación ciudadana y a la organización social se regirá además de los principios generales establecidos en la Constitución por los siguientes. Igualdad. La ciudadanía de forma individual o colectiva goza de los mismos derechos y oportunidades para participar en la vida pública del país, incluyendo a los ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior. Interculturalidad. En el ejercicio de la participación ciudadana se reconocen y respetan y valoran las diversas identidades culturales y se promueve su interacción. Autonomía. La ciudadanía y las organizaciones sociales participan en la vida pública del país con independencia política y autodeterminación. Deliberación. La participación ciudadana y las relaciones entre la sociedad y el Estado tienen como base el intercambio público y razonado de argumentos, el procesamiento dialógico de los conflictos. Respecto a la diferencia, la participación ciudadana corresponde a todas las personas por igual, sin discriminación alguna, fundamentada en la etnia, lugar de nacimiento, edad, identidad cultural, color, credo, idioma, sexo, orientación sexual, condición social, nacionalidad, posición económica, discapacidad, estado de salud, filiación política, ideología o cualquier otra índole. Responsabilidad. La participación es un derecho ciudadano que se fundamenta en la responsabilidad que tienen los ciudadanos y ciudadanas en forma parte libremente en los asuntos públicos a través de la formación, ejecución y control de la gestión pública. Todo ciudadano y ciudadana asume un compromiso legal y ético en la búsqueda del beneficio de la sociedad y el colectivo. En ningún caso, el ejercicio de la participación ciudadana excederá las libertades ciudadanas ni contravendrá la paz y armonía social establecidas en la Constitución y la ley. Corresponsabilidad. En la gestión de lo público existe responsabilidad compartida de las instituciones del Estado y de la sociedad civil.